சமயம் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெண்டாவது சொல்லி ஆள் அனுப்பி அபிஷேகம் மேல <laughs> இறங்கி <laughs> 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 குமார <laughs> அதிகாரம் <laughs> பதினாறாம் அதிகாரம் ஒருவனையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி பிள்ளைகள் எவ்வளவுதானா என்று பதினேழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு வாசிக்கின்ற வரலைங்கிற <laughs> இங்க வந்து ராட்சர் நடந்த மாதிரி சொல்றாரு இங்க ராட்சர் நடக்காத மாதிரி சொல்றாரு இல்லைங்களா இப்படி பார்க்கும் போது முன்னுக்கு பின் சொல்றாரே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஆனா அவர் சொல்ல வேண்டியது ஒன்றுதான் ஒரு இடத்துல வந்து மனவாட்டி கல்யாணம் ஆகலைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இன்னொருத்தர் மனவாட்டி கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாரு ஒன்னொருத்தர் மனவாட்டிக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு உறுதியா சொல்றாரு எதை எடுத்துக்கிறது அப்ப இத தெரிந்து கொள்வதற்கு வெளிப்பாடு பரிசுத்தாவியால அவசியம் சரி அது அப்படி தப்பு அப்படின்னாக்கு பைபிள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் முன்பின் போராட இருக்குது இல்லைங்களா 
நம்ம கடைசி கால செய்தி ஊழியர்கள் கூட இந்த கேள்விகளை வச்சு அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது ஏழாவது <laughs> 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 வருகையானதுல தெரியும் <laughs> ராஜா <laughs> வெளிப்படிய <laughs> 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 முத்து <laughs> 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 ஒரு மாசமா மூழ்கி சிப்பிகள் எடுத்து செலவுகள்லாம் ஆகி பிரயாசப்பட்டு ஒரு ரெண்டு சிப்பில முத்து வந்துச்சுனாக்கு தெரியும் வெளிப்பாட்டு <laughs> 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 ஈடுபாடே வர மாட்டேங்குது 
அதுக்கு பிறகு நம்ம டிவிக்கு போயிடுறோம் செல்போனுக்கு போயிடுறோம் மற்ற காரியங்களுக்கு போயிடணும் ஆனா இதுல போயாச்சு அப்படின்னாக்க வேற எதுவுமே நமக்கு பசிக்காது தாகம் எடுக்காது வேற எதுவுமே நமக்கு பெருசா தோணாது அந்த மாதிரி சரி இப்ப தாவிது ஒன்னு சாமி புஸ்தகம் பத்தாம் மதி பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் <laughs> முன்பாக்கு <laughs> இந்த ஏழு பசங்களும் வந்து இருக்கும் போது தேவன் தாவித அபிஷேகம் பண்ண விரும்பினார் தாவித அபிஷேகம் பண்ண விரும்புறார் அப்போ ஏன் இந்த தாவித அவ்வளவு ஸ்பெஷல் அவங்க அப்பாவுக்கு தாவித ரொம்ப பிடிக்குமா அவங்க அண்ணன் தம்பிகளுக்கு தாவித ரொம்ப பிடிக்குமா அண்ணன் வந்து தாவித வந்து எல்லா ஜனங்களாலும் அவங்க குடும்பத்தார ரிலேஷன் அக்கா தங்கச்சி சித்தப்பா சித்தி பெரியம்மா பெரிய எல்லாம் தாவித ரொம்ப புகழ்ந்தா ஏன்னா எட்டாவது கடை குட்டி இல்லையா அவ்வளவு ரொம்ப பெரியமானவனா இருந்தானா அவ தேவன் ஏன் தாவித வந்து அபிஷேகம் பண்ணு சொன்னார் தெரிஞ்சுக்குங்க தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்வார் என்று சொன்னார் ஊழியக்காரனாகவும் சரி அல்லது இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிற விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த மனிதனையோ மனுஷியோ ஒன்றுக்கு உதவாத குப்பையாக எல்லா மனுஷனாலும் மிதிக்கப்பட்டு தூக்கி தொலைத்து போடப்பட்ட கண்டை இருக்கு பாத்தீங்களா இதைத்தான் தேவன் தெரிந்து கொள்வார் அப்படின்னாக்க தேவன் இந்த ஏழு பேர் குவாலிட்டியா இருக்கிறான் இந்த ஏழு பேர்ல முதல் அந்த பையன் பேர் வந்து எரியாம் வாசிங்க அந்த பசங்க பேர் மட்டும் வாசிங்க பதினேழு பதிமூணு வாசிங்க முக்கியமா <laughs> தகப்பனுக்கு பெரியமானவன் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பெரியமானவன் மூன்றாவதாக சம்மா அவன் சும்மா இல்லை பெரியமான <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 தகப்பனுக்கு பிரியமான 
நிறுத்துறான் வாசிங்க கரண்ட் போக பண்ணினா அவன் இவனையும் கத்த தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான் இவனையே கத் இவனையும் கத்த அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இன்னொருத்தர் எலியா ஃபர்ஸ்ட் அவன் வந்த போது அவன் எலியா பை ஆ அவன் வந்த போது எலியா பை யாரு பார்க்கறா சாமுவேல் யாரு திருக்கதரிசி எந்த காலத்துல திருக்கதரிசி சமுல் ராஜா காலத்துல வாங்க ஒரு திருக்கதரிசி விரோதமா இருந்தான் திருக்கதரிசி சாமியில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவன் பலி பீடத்துல ஏறி அவன் பலிய போட ஆரம்பிச்சான் திருக்கதரிசி அவன் சுவாசிக்கல அது மட்டும் இல்ல அவன் என்ன செஞ்சானாக்கா சூரிய காரியை போய் பார்த்தான் இல்லைங்களா சோ கத்தர் அவன் இருந்து ராஜி வரதை பிடிங்க சித்தம் கொண்டான் அப்படின்னாக்கா அந்த சவுலிட்டு இருந்து ராஜி வரதை பிடிங்கி அது வேற ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு பொருத்தமான நபர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்ப சவுல் காலத்துல இந்த சவுல் எந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் தெரியுமா பெஞ்சமின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் ஆனா ராஜா எந்த கோத்திரத்துல இருந்து வரணும் யூதா கோத்திரத்துல சமாதான கத்தர் வருவனவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்க போதில்லை அப்ப யூதா கோத்திரத்துல ராஜாக்கள் வந்தாதான் அந்த கோத்திரத்துல ஒரு அம்பதாதா அறுபதாத ஊராத அந்த இடத்துல யார் வர முடியும் இயேசு கிறிஸ்து வர முடியும் ஆனா சவன் எந்த கோத்திரம் பெஞ்சமின் கோத்திரம் பெஞ்சமின் கோத்திரம் சோ அப்ப பெஞ்சமின் கோத்திரத்துல இருந்து வர்றது செட் ஆகாது அதே மாதிரி சவுனு வந்து அந்த ராஜி பாரத்துக்கு ஏற்றவனா கிடையாது அப்ப கத்து சாமி வேலைட்டு என்ன சொல்றாரு நீ போய் வேற ஒரு ராஜாவை ஏற்பாடு பண்றதுக்கு நீ வேற போய் அபிஷேகம் பண்ணு இப்போ இது சவுல் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சா விடுவானா திருக்கதேசிய போட்டு தெரிய மாட்டான் அப்ப சாமி சொல்றான் ஐயோ யோ ராஜ் சவுல் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆயிடும் பிரச்சனை ஆயிடும் அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது மேல வாசிங்க அதற்கு சாமுவேல் வசனம் சொல்லுங்க ஒன்னு சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் வாசிங்க இருக்க <laughs> ஒருவனை தெரிந்து கொள்வேன் அந்த ஒருவன் யாரு திருக்கதரிசி தான் திருக்கதரிசி போய் அனுப்புறேன் யாருக்கு திருக்கதரிசி போல ஒரு விசுவாசியா இருக்கலாம் உங்களை மாதிரி ஒரு விசுவாசியா இருக்கலாம் என்ன மாதிரி ஒரு விசுவாசியா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ப்ராபர்ட்டி தேவன் நேருக்குன்னு சொல்றாரு சர்பத்தி உண்டு அந்த தேவன் சொல்லும் போது இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான கொலிட்டான என்ன பயப்படுறான் தேவன் அனுப்புறாரு அவன் கொள்ள விடுவாரான்னு அவனுக்கு ஞானம் வேணும் இல்ல ஆனா பாருங்க அடுத்த வாசி பாருங்க இந்த மாதிரி ஆளுக்குள்ள விசுவாசியா வச்சு சபட தேவன் அடுத்த வாசிங்க அப்படின்னா <laughs> 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 அதோட அறிவு அவ்வளவுதான் 
அப்ப நான் என் வைப்பு எல்லாம் பேசும்போது சில பல விசுவாசிகள் பல இடங்கள்ல ஊழியக்காரன் எல்லாம் பேசுவோம் பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டைம் இது இப்படி இருக்குதா அப்படி இருக்குது ஏன் அப்படின்னு அவங்கவுங்களுக்கு அறிவு அவ்வளவுதான் ஊழியம் பண்ணும் போது எல்லாத்தையும் சபையில் இருக்கும் போது எல்லாம் ஈக்குவலா இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்ப தேவன் அந்த தேவனுடைய பாவம் என்னன்னா அவருக்கு தெரியும் இவன் மனுஷையா இவன் தீர்க்க தரிசினு போஸ்ட் கொடுத்தாலும் இவன் மனசு அதை சிந்திப்பான் அப்ப அவனுக்கு அவனுக்கு சாட்டிஸ்பைட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் பண்றாரு என்ன சொல்றாரு ஒரு காலைய வந்து எடுத்துட்டு போ எப்படி எடுத்துட்டு போனோம் காலைக்கு கை இருக்குமா காலை கையோட அனுப்பணும் காலை கை இருக்குமா வலிய போட்டு விருந்துக்குவான் இப்ப பாருங்க தேவன் அந்த இடத்துல இவர் இறங்கி வர்றாரு அவருடைய தாழ்மதான் தேவடி சுபாவம் அவர் நினைச்சிருந்தாக்க நீ போப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு தூதன் உனக்கு அனுப்புறேன் இல்ல பாரு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல கைகால் வராம படுத்துடுவோம் பாரு அப்ப நீ போ அப்படி அவர்கள் செய்யல என்ன செய்யல சபலையும் கூட்டிட்டாரு நீ ஒரு ஒரு காலை பிடிச்சிட்டு போன்றாரு அதே மாதிரி பாருங்க அந்த மனுஷன் என்ன செய்யறாரு காலை பிடிச்சிட்டு அங்க போறாரு இல்லைங்களா பலி விருந்து அங்க பலி விருந்து என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு பலி விருந்து என்னங்க அந்த காலை அடிக்கும் போது அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா அந்த நகரத்துல இருக்கிற அத்தனை வேலையர் செய்வாங்க அங்க விருந்து கூப்பிடுவாங்க அந்த பலி செலுத்தும் போது அந்த பலி செலுத்தப்பட்டு நம்ம எல்லா மதியானம் சாப்பிட்டுமே அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் பீஸ் போட்டு என்ன செய்வாங்க ஊரே சாப்பிடும் பலி விருந்து அப்ப அந்த பலி விருந்துக்கு அவனு யார் வரணும் அந்த இசாய் அவனுடைய பேமிலி பேமிலி மெம்பர்ஸ் வேலைக்காரங்க அது போக அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெருசுங்க அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா குப்பை சுப்பா எல்லாமே செஞ்சிடணும் அந்த கூட இடத்துக்கு வந்துடும் அப்படி வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் சொல்ற ஏன் அப்படின்னாக்க அப்படி வந்தாக்க அந்த டீம்ல யார் வந்துருவான் ஈசாய் வந்துருவான் ஈசாயோட குமார்கள் வந்துருவாங்க அப்படி அங்க இன்ட்ரி பண்ண அப்படின்ற அதான் அது சரி இப்ப அதே மாதிரி சாமுவேல் போறாரு அங்க போய் என்ன நடக்குது வலி விருந்துக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறாரு அது அக்செப்டபிள் ஆகுது அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு மகனா அதுக்குவாசிங்க கத்தர் சொன்னபடியே கத்தர் சொன்னபடியே சாமுவேல் செய்து சாமுவேல் செய்து பெத்லகேமுக்கு போனான் பெத்லகேமுக்கு போனான் அப்பொழுது அவ ஊர் அவ ஊராரின் மூப்பர் தத்தளி போடே அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தே அவ்வா அவ ஊராருடைய மூப்பர் எங்க பெரிய பெரிய டீயர்ஸ் தத்தளி போடே தத்தளி போல ஊர்க்க மெசேஜ் பாயாச்சு பண்ணிக்கொண்டு <laughs> மேலும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு மூணு டீம் ஆகி போயிடுச்சு எனக்கு ஒரு காரி பரிசுத்தமா ஈசாய் பரிசுத்தமாகிறா ஈசாய் குடும்பத்தினர் இல்லைங்களா அங்க இருக்கிற ஆட்களும் பரிசுத்தமா அவர்கள் வந்த போது அவன் எளியாவை எளியாவை பார்த்து கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுபவன் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுபவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுபவன் சரீர வளர்ச்சியும் பார்க்க வேண்டாம் நான் இவனை புறக்கணித்தேன் பார்க்கிறபடி நான் பாரி மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் பார்க்கிறான் 
ரொம்ப சௌந்தரியமான நினைக்கிறாங்க <laughs> பெரிய <laughs> 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 பாக்கிறதுல <laughs> <laughs> நம்ம கடைசியா செய்த ஊழியர்கள் நிறைய பேர் வந்து அப்படி பார்த்த தோட்டத்து துணி பார்த்தாக்க ஒருத்தரும் எல்லாமே அன்பீட்டு தான் இல்லைங்களா எல்லாம் அன்பீட்டுக்கு தான் சட்டை கூட அயன் பண்ணி போட வர பாஸ்டர் தான் நிறைய பேர் இல்லைங்களா ஒரு நல்ல விசேஷம் கொடுத்து கூட சட்டை அயன் பண்ணி போட்டு வர மாட்டாங்க அந்த மாதிரிதான் நம்ம என்ட்ரீம்ல இருக்கிறாங்க தமிழ் சரியா படிக்க தெரியாது அப்படி இங்கிலீஷ் எங்க பேசுவாங்க தமிழே தனிக்கிறோம் எட்டாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ் இப்படிதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனுஷன் பார்க்கிற தோட்டில் ஒரு ஸ்தாபன பாஸ்டர் ஒரு டினாமினேஷன் பாஸ்டர் இருக்கக்கூடியதான அந்த பர்ஸ்டாலிட்டி அந்த லுக் வந்து எட்டு இருக்கிற பாஸ்டர்ட நிறைய மைனஸ் கத்தர் வந்து இப்படிப்பட்ட ஆட்களை தான் யாரே ஒன்றுக்கு உதவாத குப்பைகளை தான் தோற்றமே இல்லாததுல நாகரிகம் இல்லாததுல அப்படிதான் கத்தர் பார்க்கிறார் இவன் வந்து பர்ஸ்டாலிட்டியா இருக்கிறான் யாரு எலியா அவன் வேண்டாயா வேண்டாம் உள்ளத்துல அவன் எப்படி இருக்கிறான் நல்லா பாஸ்டிங் பண்ணுவானா நல்லா ஜோ பண்ணுவானா சத்தியத்துக்காக நிற்பானா நல்லா பைபிள் படிப்பானா தைரியமா பிரசங்கம் பண்ணுவானா யாருக்கும் வந்து கேள்வி எதிர் கேள்விகளுக்காக துணிவா தைரியமா இருப்பானா அந்த மாதிரி எந்த சூழ்நிலையும் வார்த்தை விட்டு விலகாம இருப்பானா பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ பஞ்சமோ நிந்தையோ அவமானமோ எதுவா இருந்தாலும் அந்த வேர்ல ஸ்டாண்ட் அப் அடிப்பானா அதைத்தான் அவர் பார்க்கிறார் மற்ற பஸ்டாண்டில அவர் கொடுத்துருவார் ஒரு <laughs> 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 அவங்க எல்லாம் கனவுகளோட தான் ஒரு ஹீரோவா நான் வந்திருக்கிறேன் நான் மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஹீரோவுக்காக வந்திருக்கிறேன் நான் மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டா வந்திருக்கிறேன் நான் மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஹீரோயினா வந்திருக்கிறேன் இந்த மூஞ்சை பார்த்தா ஹீரோயினா இது ஹீரோ அப்படின்பாங்க ஆனா டைரக்டர் சுட்ட போகும்போது அந்த டைரக்டர் பார்க்கும் போது அந்த மூஞ்சிகள் வந்து பார்த்தா நம்ம சாதாரண ஒரு மனிதன் பார்த்தா இவனையெல்லாம் நம்ம சினிமால பார்க்கணும் நம்ம தலைவிதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்படிங்கிற மாதிரி 
நடிகர்கள் <laughs> 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 அது ஒரு நம்ம இது பண்ண முடியாது அதே மாதிரி சினிமா நடிகர்கள் அப்படிதான் பாக்குறதுக்கு எல்லாம் அசிங்கமா இருப்பாங்க சொல்ல முடியாது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராடரியா இருப்பாங்க லைட் அந்த இது அந்த மேக்கப் எல்லாமே சேர்ந்துதான் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா வருது ஆனா தேவன் எது சொல்லுவாங்க ஒரு டைரக்டர் வந்து இப்படிப்பட்டால அவன் தலையில வழக்கியா இருக்கும் ஹீரோ வரையப்பா ரைட் ஏன்னா பக்கத்துல என்னன்னா மண்டையில முடிய கிடையாது இவனை போய் ஹீரோவா போற அது மண்டல மயிர்தான இல்லாட்டி விக்க வாங்கி வச்சிருவாங்க இல்லைங்களா விக்க வச்சுட்டா அது யாருக்கு தெரியும் போது அந்த டேலண்ட் ஹீரோங்கிற டேலண்ட் இருந்தா போதும் அந்த ஸ்கிரீன்ல வாங்கும் போது அவனுக்கு அது காசு ஆகும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் டேரக்டர் தாட் அது போலதான் தேவன் ஊழிய காரணம் எப்படி இருக்கிறான் அவனுக்கு தோற்று எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவனுக்கு வந்து உலகத்து பிரகாரமான தகுதிகள் இருக்கா இல்லையா அது பத்தி பிரச்சனை கிடையாது வார்த்தையில ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்பானா வார்த்தையில நிற்பானா அப்ப வார்த்தையில நின்னானாக்க தேவனுக்கு <laughs> நம்புவாரா நம்புறாரு ஏழு <laughs> ஒருவனையும்ொள்ளி <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்ப இந்த இடத்துல அந்த எட்டாவது அங்க யாரு 
சாதாரண <laughs> பெரிய வழக்காரன் அந்த தேசத்துல இல்லைங்கள ரூத்துடைய கடனையிலே அடைச்சு அதுக்கு பிறகு அவளை கல்யாணம் பண்ணான் அவன் கோடீஸ்வரன் அப்படி நாங்க ராயல் பேமிலி அவங்கெல்லாம் அந்த பேமிலி யாவது யாரு இந்த ஈசாய் அப்படின்னு ஈசாய் பெரிய பணக்காரி அந்த பணக்காரன் விட்டு பசங்க எப்படி இருப்பானுங்க பணக்காரன் விட்டு பசங்க இருப்பானுங்க பசினா என்னன்னு தெரியாது கஷ்ட நஷ்டம்னு தெரியாது பைக்கு வாங்கி கொடுத்தா துடைக்க மாட்டானுங்க கார் வாங்கி கொடுத்தா துடைக்க மாட்டானுங்க இல்லைங்களா பத்து மணிக்கு தான் எந்திரிப்பானுங்க வெளிய 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 செய்வானுங்க முடிச்சுட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு தான் தூங்குவானுங்க ஏன் பணக்கார விட்டு பசங்க டவுசர் எப்படி போடுவானுங்க முழங்காலுக்கு மேல போடுவானுங்க செட்டி மாதிரி போட்டுப்பானுங்க இல்லைங்களா மணின்னு போட்டுப்பானுங்க பணக்கார விட்டு சாப்பிட்டு தான் ரோடு தெரியுறானுங்க பைத்தியார மாதிரி குறுங்காடி விட்டுக்கிட்டு சேவ் பண்ணுறது பிச்சைக்கார மாதிரி இது சேவ் பண்ணுறதுக்கு பிளைடே கிடைக்காத மாதிரி அப்படி தெரியுவானுங்க கஷ்டம்னா உங்களுக்கு தெரியாது பசினா தெரியாது மோ பசி தட்டில் இட்லி வந்துடும் ஒருத்தூட்டு <laughs> ஏதோ ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி இருப்பான் அவன் வந்து எல்லாருமே எடுப்பார் கை பிள்ள மாதிரி ஏ பாப்பா போய் தீமையிட்டு இருக்காரு இந்த மத்தவனுக்கு எல்லாம் வந்து துரை மாதிரி இருப்பானுங்க அவன் ஏழு பேரும் துரை மாதிரி இருக்கானுங்க ஆனா இவன் என்ன பண்றான் ஆறு மாடு மேய்க்கு போறான் போ போ ஆறு போய் மேய்க்கு போடுறான் இதை எட்டாதிகமா வர்ற வரைக்கும் நான் சாவிட மாட்டேன் அப்படின்ற அப்படின்னா தாவிதுக்கு பின்னணியில ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஈசாய்க்கியுடைய மனைவி இருக்கா பாத்தீங்களா ஈசாயுடைய மனைவி பத்தி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு ரெண்டு சாவடி புத்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வாசிங்க ஒன்னு சாவடி புத்தகம் ரெண்டு சாமி பேர் ஒன்னு பதினெட்டு முப்பத்தொன்பதுல <laughs> சரித்திரங்கள்ட்ட <laughs> உதாரணத்துக்குதர்சி <laughs> பைபிள் <laughs> 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 
பைபிள் இல்லாத சொன்னாரு ஆனா பைபிளோடு சம்பந்தப்பட்டது சொன்னார் வெளியில் இருக்கிற அவுட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி பைபிளுக்கு வெளியில் நிறைய வரலாறுகள் உண்டு அது பைபிளோடு தொடர்பு கொண்டவைகள் இந்த தொடர்பு கொண்ட அந்த வரலாற்று சம்பவங்களை எடுத்து பைபிள் வசனத்தோடு இணைத்து திருவரிசை கொடுக்கிறார் அந்த மாதிரி பைபிள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுது யார் சரி புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகம் என்று அப்ப அது பைபிள் வந்து அதை ரெஃபர் பண்ணுது யாரு பரிசுத்தாவியானது ஒருவேளை அந்த புஸ்தகங்கள் தப்பா இருக்குனாக்கா அந்த பைபிள் சொல்லார் யாரு யார் சரி புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுக்கு அடையாளமே வந்தாலும் காட்டாது பைபிள் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க ராணுவத்துல பாருங்க குமுதத்துல பாருங்க கல்கண்டில் பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ராமாயணத்துல போய் பாருங்க மகாபாரதத்துல பாருங்க சொல்ல முடியுமா இருக்காது அப்ப பைபிள் ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா அது உண்மையா தான் இருக்கு இந்த மாதிரியான வரலாற்று யூதர்களுக்கு தனி பாரம்பரிய வரலாறு உண்டு உண்மையான வரலாறு பாரம்பரிய கட்டுக்கதை நினைச்சுக்காதீங்க அதுல வந்து ஈசாயோடைய மனைவி அந்த அவளை குறிச்சதாக ஒரு சம்பவம் இந்த ஈசாய் வந்து யாருடைய சந்ததி சொன்ன யாருடைய ட்ரெயில வரா யாருடைய ட்ரெயில வராங்க ஓவாசுடைய ட்ரெயில வரா ஓவாசுடைய மனைவி யாருங்க ரூத் எந்த இதுல இருந்து வராவோ நீங்க <laughs> 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 நீ எப்படி ஆசாரினாவோ ராஜாவாகவோ எங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு நீ இருக்க முடியும் ஏன்னா ஈசாய் வந்து அந்த இடத்துக்கு எப்படிப்பட்டவன் அவன் வந்து பஞ்சாயத்து காரணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா முப்ப அந்த ஏரியா தலைவர் அவர் யோ எப்படி அந்த ஏரியாவுக்கு தலைவரா இருந்தாரோ அந்த மாதிரி அந்த தேசத்துக்கு யாரு அந்த பிரபு அல்லது வந்து பஞ்சாயத்து காரே அல்லது வந்து மூப்பர் அல்லது வந்து வேணும்னு சொல்லலாம் ஒரு தலைவர் மாதிரி சரிங்களா அப்போ நீ என்ன நீதி விசாரிக்கணும் அப்படின்னா எங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு பியூரா யூத சந்ததி வரணும் சந்ததி வரணும் ஆனா உன் பாட்டி யாரு வந்து மோபை வந்து ஓடி வந்துட்டா யார் ஓடி வந்துட்டா எங்களுடைய கோபாசம் வந்து அவங்க கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி நிந்துச்சிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க இத வந்து யாரு கெரிசல் விட்டு பண்ணிச்சு ஈசாயுடைய மனைவிக்கு அப்ப அவளுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் அப்ப அவ என்ன பண்ணா ஈசாயுடைய மனைவிக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் இதனாலேயே உங்களுக்கு சண்டை அப்ப வந்து அந்த ஈசாயுடைய வேலைக்காரி ஒருத்தர் அவ என்ன பண்றா அப்படின்னாக்க இவனால் இந்த ஈசாயுடைய மனைவி வந்து வேலைக்காரி எப்படி நம்ம சாராளுக்கு ஆகாரம் பிடிச்சு கொடுத்தாலோ அந்த மாதிரி வேலைக்காரிய வந்து ஈசா இவனுக்கு தெரியாமே என்ன செய்யறா ஈசாய் தெரியாம பிள்ளை பெக்கருக்காக ஏற்பாடு நடக்கும்ாங்க அது ஒரு கணக்கு தப்பு அதுல வேலைக்காரியோட இணைஞ்சு ஒரு குடும்பம் நடத்தலாம் அப்படின்னு இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கூட வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவகிட்ட சொல்ற நீ வந்து என் பொண்ணாட்டி சொல்லிடா ஈசாயுடைய மனைவி முதல் மனைவி இல்லையா முதல் மனைவியோட மனைவி அப்படின்னு சொல்லிடா நம்ம ரெண்டு பேர்த்து காண்டாக்டா எப்படி இருக்கணும் ரகசிய காண்டாக்டா இருக்கணும் நீ எனக்கு மனைவியா இருக்கிறது ரகசியமா இருக்கணும் அவர்கிட்ட சொல்லிடாதே உரைகள் நாடைகள் சிந்திருவா குழந்தைக்கு <laughs> 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 இந்த வேலைக்காரி எப்ப ஈசாய் வர சொன்னானோ எப்ப தங்களான்னு வர சொன்னானோ எப்ப இவ கூட குடும்ப நடத்திற்கு வர சொன்னானோ அந்த நேரம் அந்த ராத்திரியில இவனு செய்யற வேலைக்காரி மாதிரி ட்ரெஸ் மாத்திக்கிட்டு இவ போயிடலாம் புரியுதுங்களா அந்த காலத்துல கல்யாணம் வந்து யூதருக்கு எப்ப நடக்குது தெரியுமா எப்ப நடக்குங்க நைட் நேரத்துல தான் நடக்கும் 
கல்வராந்துக்கு ராகால் லேயாளுடைய கல்யாணம் அதை விட அக்கா தங்கச்சி மாத்திடுறாங்க பகலா இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நைட்ல அவ்வளவுதான் அப்போ அதனால ஏமாத்திட்டாங்க அப்ப நைட்ல கல்யாணம் நடக்கிறதுனால இந்த உண்மையாவே ஒன்னாட்டிடுச்சிரா வேலைக்காரியா போறா ஆம்பளை எப்பவும் கொஞ்சம் ஏமாந்து வருகிறானு வரும்போதுல <laughs> 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 அந்த நேரத்துல உருவானதுதான் உருவாக்கு <laughs> அடிமை <laughs> அவன் கடைசி பையன் அடிமையாச்சுட்டான் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியம் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நிந்திக்கப்பட்ட நிலைமையிலே அவமதிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே அங்க வசன சொல்லுது அவன் மட்டும் இல்லையே அவன் மட்டும் கிடையாது அவருடைய கூட பிறந்த ஏழு பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா தாமது வந்து எல்லாராலுமே நிந்திக்கப்பட்டு சொந்த சகோர்களால நிந்திக்கப்பட்டு அது அவங்க அனந்த மீறாண்டு எங்க அம்மாவுக்கும் எங்க அம்மாவும் போடணும்டா இப்படி பெத்திருக்கா திருட்டுக்கு தனமா திருட்டு கத்த கொண்டாடி தானே எங்க அம்மா இப்படி பத்து திருட்டு தனமா பெத்திருக்கா போட நீ உன்னால எங்களுக்கு அவமானடா ரொம்ப கேவலமா அவனை பேச கற்பத்தில் <laughs> 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 அடிமைக்கு <laughs> 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 எங்க அப்பா எப்படி இருக்கிறதால எங்க அம்மாவுக்கு எங்க அப்பா எங்க அப்பாவை திருப்திப்படுத்தணும் ஆறு ஏழு பசங்களையும் திருப்திப்படுத்தணும் அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அவ என் மேல அன்பா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாக்க எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படின்னு எங்க அம்மா என்ன செய்யறா என்ன வந்து ஒரு மகனாவே நினைக்கல சிறு குழந்தையில இருந்தே என்ன செஞ்சேன் தூக்கி போட்டாச்சு தள்ளப்பட்ட கல் அப்படின்னாரு 
சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு பத்து பாசிங்க சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பத்து என்னைவிட்டாலும் <laughs> அப்ப ஆண்டவர் அப்பா ஆண்டவரே கதினு வரலாம் அவருடைய அந்த மனாந்திர வாழ்க்கை ஆடுகளை மேய்க்கின்ற பொழுது அவருடைய உள்ளம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆதுகுடாரத்துக்குள்ள அல்லது தேவாலயத்துக்குள்ள அல்லது தொழுகி நடக்கிற அந்த எடுத்துக்குள்ள என்ன செய்ய மாட்டாங்களாம் இந்த அடிமைகளை விட மாட்டாங்க அப்ப தாவித வந்து ஒரு அடிமையா வச்சிருந்தனால சொந்த மகனா இருந்தாலும் கூட அவன் என்ன செய்யலையா கூடாரத்துக்குள்ள விடல அங்க ஆனா இவனும் அதுல போய் நான் பலி செலுத்தணும் கூட எப்படி பலி செலுத்துறாங்க நான் பாக்கணும் அங்க இருந்து நான் தேவனை துதிக்கணும்னு அவனுக்கு நிறைய ஆசைகள் ஏப்போ அந்த பக்கம் போய் இங்கே அதுக்கு உனக்கு வேலை ஓடு ஒளி ஓடி ஓடிடு அப்படின்னு பசங்களா பட்டாசு வெடிக்கிறானுங்க கடைசி பையன் ஓடி வந்து பட்டாசு வெடிக்கிறதையாவது பாக்கலான்னு வரும்போது ஓடி ஓடி வெடிக்க கூடாது அப்படின்னா அந்த பிஞ்சு மனசு எப்படி வேதனை பண்ணும் எல்லா டேபிள் நல்லா சாப்பிடுறாங்க பூர்த்தியான சாப்பாடு அந்த கடைசி பையன் வந்துட்டு எல்லாம் பரிமாறான் பரிமாறு போய் சரி போய் தூங்குறான் போ ஒரு கஞ்சியை கொடுத்து போய் தூங்குன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பரிமாறது அவன் தான் ஆனா அவனுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு கேக்க கூட கொடுக்கல அப்ப அவனுக்கு உள்ள எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க அதுதான் அடிமை அந்த அடிமையான வாழ்க்கை தகப்பு என்னை கைவிட்டாச்சு தாய் என்னை கைவிட்டாச்சு தகப்பனும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு அந்நியனுமானே என் சகோதரருக்கு நான் எப்படி இருந்தானே வேற்று மனுஷன் கூட பிறந்த தம்பி அவங்க பாக்கல எங்க அண்ணனுங்க வேற்று மனுஷனா பாக்குறானுங்க அடுத்ததாக என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு வெளியே <laughs> போ <laughs> வருகிறவர்களுக்கு <laughs> 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 வாசிக்கிறீங்க <laughs> 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 உணவாயிற்று <laughs> 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 கசப்பு கலந்து கொடுத்தாங்க அங்க வந்து ஈஸ்வர தேசத்துல ஒரு விதமான கீரை இருக்குமா அந்த கீரை வந்து கசப்புக்கான கீரையும் அந்த கீரை வந்து சாப்பாட்டுல போட்டாச்சுன்னா பயங்கர கசப்பா இருக்குமா பசி வெறி தாங்காமே அடிமைகள் அதை சாப்பிட்டுவாங்க நைட்டு முழுவதும் கடுமையான வயிற்று வலிக்கணும் 
அந்த அடிமைகளுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை நைட்ல தூங்க கூடாதுங்கிறதுக்கு அந்த கசப்பு கீரை கொடுத்துருவாங்க ஆனா வேற சாப்பிடுறதுக்கு எதுவும் இல்ல கசப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சாப்பிடுவாங்க ஆனா இரவு முழுவதும் எப்படி இருக்குமா அது வந்து வயிற்று வழி தாங்க முடியாது முழுதும் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிடுச்சு அறுபத்தொன்பது நாள் வாசிங்க கடைக்கு போனா மளிகை கடைக்காக மறிக்கிறான் போனா அவ என்ன மறிக்கிறான் பார்த்தாலும் எனக்கு என்ன பிடிக்க மாட்டேங்குதுயா என்ன பாவம் செஞ்சேன் அவனுக்கு என்ன துரோகம் பண்ணு என் தலைமையில அதை காட்டில அதிகம் எனக்கு எழுதி இருக்கிறாங்க காரணம் இல்லாமல் பகைக்கிறான் எனக்கு காரணம் இல்லாம என்ன செய்யறான் நிந்திக்கிறான் காரணம் இல்லாம என்ன குறித்து பேசிட்டு இருக்கிறான் நான் எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சாலும் அது செய்யாவிட்டாலும் நான் எந்த தீமை செய்யலினாலும் என்னை குறித்து புறங்கூறி கொண்டே இருக்கிறார் என்ன குறித்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எங்களோட சேர்றதுக்கு எவனுக்கு என்ன இல்ல புறக்கணிக்கப்பட்டவராயிருந்தாலும் <laughs> வாழ்க்கையும் <laughs> <laughs> தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்குவீங்க எல்லாரும் உங்களை வந்து தூக்கி தலையில வச்சுட்டு ஆடுவாங்க எல்லாரும் உங்களை உயர்த்துவாங்க ஆஹா அருமையான சிஸ்டர் அருமையான பிரதர் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த மெசேஜுக்கு வந்தா நீங்க சந்திக்கிற முதல் நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்க நீங்க எல்லா மனுஷனாலும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்பட்டாதான்ப்
மனைவியா இருக்கலாம் கணவனா இருக்கலாம் பிள்ளைகளா இருக்கலாம் அந்த ஒரு நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் வரும்போது தேவன் நம்மளை இழுத்துக் கொள்ளும்படியாக இவனை எல்லாம் வெறுக்க வைக்கிறார் தேவனை நம்ம பிடிச்சுக்கணும் தாவிது வந்து அதனாலதான் தாவிது இத்தனை சங்கீதங்களை நம்ம எழுதணும் தாவிது சங்கீதத்தை நம்ம படிச்சு பார்க்கும் போது கண்ணிய நமக்கு ஏன் வருது அவன் இவ்வளவு சம்பவங்களை எழுதிருக்கான் அனுபவிச்சிருக்கான் வாழ்க்கையில இல்ல அப்படின்னாக்க அவருக்கு அதெல்லாம் வராது அப்ப தாவித வாழ்க்கையில அந்த ராஜா அப்படிங்கிற அந்த அபிஷேகத்தை கத்தர் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னதாக தேவன் தாயின் கற்பதில் தாவித முன்கொள்கிறார் அப்படி பிறப்பே அவரை இகழ்ச்சியா தான் வருது நினைச்சு பாருங்க அந்த ஒரு வேலை அந்த அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் வச்சுக்கலாம் ஜனங்கள் வச்சிருப்பாங்க டே இந்த ஆத்தா காரியே திருட்டுத்தனமா வந்து விட்டு செஞ்சு அப்படி பெற்றெடுத்துட்டு போனானா இத்தனை இந்த ஆத்தா காரிடா அவ அப்ப இவ அவ எப்படி தெரியல புருஷனுக்கிட்டே தெரியாம இருக்கால என்னமோ எவ்வளவு கே அசிங்கமா இருக்கும் தாவிய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு முறையும் தாவிய அப்படி கேட்கும் போது தன் தாயை குறித்து ஒவ்வொருத்த வெளியே சொல்லும் போது தாவிதுக்கு எப்படி இருக்கும் சரி அப்படிப்பட்ட தா தாய் மேல அவன் பாசமா இருக்கும் போது அந்த தாய் உரை ஏத்துக்கலே வில்ப வராத உங்க அப்பனுக்கு பிடிக்காது வெளியே ஓடி ஏமா நீ தாம என்ன பெத்த அதாடா போற ஆடு மாதிரி வச்சு சோர்த்துட்டு அங்கேயே ஏறு இல்லைன்னா செத்து போயிடும் போ வர ஏறு அனுத அப்படி இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த பயணம் செய்யல தாவில ஏற்றுக்கல தாவிதுடைய ரெண்டாவது பக்கம் அப்ப அவனுடைய நிலைமை நினைச்சு பாருங்க அந்த தோட்டி எப்படி அன்புக்காக எப்படி இயங்கி இருப்பான் பாசத்துக்காக எப்படி இயங்கி இருப்பான் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக எப்படி இயங்கி இருப்பான் இல்லையா ஆடுகளோடவே இருந்திருக்கிறான் அது காடு மேடுல தங்கி இருக்கிறான் எந்த இடத்துல தங்கினா எப்படி தங்கினா கொசு வெயில் குளிரு அவனை பார்க்கும் போது எப்படி இருந்து பாருங்க பைபிள் சொல்லுது அவன் சிவந்த மேடி உள்ளவன் சில ஆயங்கள பதவிகள் பதிவுகள் வந்து அவன் சிவந்த மேனினாக்க நல்ல சிவப்பு கலருங்கிறது இல்ல அவன் எப்படி இருந்தானா அவன் முடி வந்து சிவப்பா இருந்துச்சான் பரட தலைய செக்க அது என்ன என்ன சொல்லுவாங்க செம்பட்டை செம்பட்டையா இருந்துச்சான் சிவந்த மேனினா ஒரு அழகா சிவப்பா இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சில பதிவுகள் அப்படி இல்ல சில ஆயங்கள பதிப்புகள்ல அவன் பரட்ட தலை செவந்த முடி இருக்குல செம்பட்டு முடி அந்த மாதிரி ஏன்னா எங்க இருந்தாவே எல்லாமே காட்டுலதான் வனகரத்துலதான் இருந்தான் அப்போ <laughs> 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 தேவன் விரும்புகிற அம்சமும் இருக்கிறது இவனுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ராஜா விட்டு கண்டுபிடிக்க அழகா இருந்தாலும் கூட தேவனுக்கு அது பிரியும் ஆனா தாவித தேவனை செஞ்சாரு தாயின் கருப்பத்திலேயே அவனை முன்குறித்தா அதுதான் முன்குறித்தவர் நம்ப நீங்க எவ்வளவு நல்லவங்களா இருந்தாலும் மத்த சபையில நீங்க எவ்வளவு தீகனா இருந்து அன்னி பாசு பேசி திருக்க தரிசனம் சொல்லி நீங்க எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் கூட இந்த செய்திக்கு நீங்க வரணும்னாக்க தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டிருந்தால் ஒளி இந்த செய்திக்கு நீங்க வர முடியாது எத்தனை பேர் ராஜா மாதிரி எத்தனையோ புடமிடப்பட்ட பிரசங்கங்கள் எத்தனை கொடுத்தாலும் முன்குறித்தம் <laughs> 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 போய்விட்டார்ட்டம் <laughs> அப்ப அந்த இடத்துல வந்து யாரெல்லாம் இவனை வெறுத்தார்களோ எந்த தகப்பும் தாயும் இவனை வெறுத்தானோ அந்த இடத்துல எங்க வெக்கப்பட்டானோ அந்த இடத்துல உயிரை கொடுக்கும்படியே கடப்படுத்த முடியாத தேவன் காட்சியை கொண்டு வர நீ அவனை வரவை அப்படின்னு சாமி வேலைங்கிற திருக்க தரிசி அங்க வர இப்ப அந்த தாவிது வர்ற வரைக்கும் நான் வெயிட்டிங் இருக்கிறேன் அப்ப இந்த சாமு வேலை யாரு தெரியுமா அந்த சுற்றுபத்து அத்தனை தேசத்துக்கும் தேசத்துக்கே யாரு அவன் திருக்கதரிசி அவன் திருக்கதரிசி எப்படி பயந்துருப்பாங்க 
இந்த திருக்கு தரிசி வந்து தாவிதுக்கு வெயிட் பண்ற அளவுக்கு தாவி என்ன அவ்வளவு பெரிய அளவு கிருக்கு பையன் லூஸ் பையன் மென்டல் அவனுக்காக இவன் உட்கார்ந்துருக்காரு இவரு என்னங்க அது அவன் வரா டைல பம்ப் எடுத்து அவர் தலை என்ன செய்வான் அப்ப இவனுக்கு எப்படி இருக்கு நினைச்சு பாருங்க மனுஷனால் கிரகிக்க முடியாது மனுஷனால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்டவர் இதே ரத்தனபுரி தெருக்கல்ல நானு கந்தை ஒடித்துக் கொண்டு சிகரெட் குடிச்சுட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு பட்டச்சாரையும் அல்லது வாட்டர் எதையா ஒண்ணு இப்படி இதே ரோட்ல தான் சுத்தி இருக்கிற இதே ரோட்ல அப்ப என்ன பார்த்தவங்க சித்தப்பா சித்தி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க என்ன மனுஷனாவே மதிக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஒரு விருப்பு எனக்கே நம்ம ஏன் பிறந்தோம் குடிச்சு குடிச்சே செத்து போயிடலாமே அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் புடியே கிடப்பேன் குடிக்கிறது வாந்தி எடுக்கிற குடிக்கிறது வாந்தி எல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்புறம் மறுபடியும் நீட்டா இருப்பேன் அவர் சினிமாக்கு போறேன் மறுபடியும் கோட்டர் அடிக்கிறது மறுபடியும் இப்படி இருக்குது எப்படிதான் ஆனா தேவன் வந்து இன்னைக்கு இந்த பிரசங்க படத்துல இருந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதை இன்னைக்கு சூட்டு மாட்டிட்டு பிரசங்கம் பண்றதா அவனே கண்டு காணுது ஜனங்க அதை பார்க்கல நானே அதை பார்க்கல நான் இப்படி வரவே எனக்கே தெரியாது நான் எனக்கோ அது செத்து போயுமே நுரையில எல்லாம் போய் லிவர் பாட் ஆகி மஞ்சகாமல் வந்து அவுட் ஆகிடுமே அவங்க <laughs> 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 இது அம்மா அப்பா கவனிக்க இது இப்படியேதான் அப்படிதான்ப்படியாக நம்ம நாளைக்கு எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கறது கத்தனை செய்யறாரு பாக்குற அதான் முன் குறித்து அனாதி திருமணம் தேவன் முன் குறிக்காம நடக்காது நெக்ஸ்ட் அதை வாசிச்சு வாங்க அதை வாசிக்க தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டாலும் எந்த இடத்துல தாவி நிதிக்கப்பட்டாலோ அந்த இடத்துல உயர்த்தப்படுகிறான் ஒரு கிருப நம்ம இந்த கடைசி கால செய்தி மனவாட்டிக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா ஒரு திருக்கு தரிசி மூலமாக தேவன் நமக்கு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தை இல்லைன்னாக்க நம்ம ஏசு நாம சொல்ல போறது இல்ல சர்பத்தின் வந்து தெரியாது சாம்டிபிக்ஸ் தெரியாது சவுண்ட் தெரியாது சவுண்ட் சில்ஸ் தெரியாது ஏன் திருக்கு தரிசி வரலாக்க நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் அடைக்கிறாரு என்ன ஒரு வசன எடுப்பேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் ஆபிரகாமை கத்தர் ஆசீர்வதித்தார் இந்த புதிய ஆண்டுவே கத்தரவுகளை ஆசிரிப்பார் உங்களுடைய பாத்திரங்களை ஆசுவதிப்பார் எண்ணெய் சட்டி ஆசுவதிப்பார் இப்படிதான் பேசியிருப்பேன் அதுக்கு மேல என்ன புரி சொல்ற மாதிரி தானே இந்த வெளிப்பாடு எல்லாம் வராது அப்ப யாரு எப்படி தெரியுது ஒரு திருக்கதரிசி மூலமாய் இல்லைங்களா முப்பையா இருந்த எண்ணெய் துடைத்து போடப்பட்ட எண்ணெய் அதுக்கு முன்னதாக நிந்திக்கப்பட்டு பரிகசிக்கப்பட்டு எல்லாராலும் தூக்கி எறியப்பட்ட கந்தையா நம்ம மாறணும் எல்லாராலும் வெறுக்கப்படும் ஏ இது ஒண்ணுத்துக்கு லாக்கில் இது ஒண்ணுத்துக்கு எல்லாம் அனுப்பிட்டு 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 அவ்வளவுதான் இப்படிப்பட்ட அனுப்பிட்டு தான் 
தூக்கிட்டு அந்த நாயை கொண்டு வந்து கழுவி குளிப்பாட்டி அதுக்கு ட்ரையர் போட்டு புஷ் புஷ் பண்ணி கொண்டு போய் சோபா மேல வச்சு அது கேன்சர் பெட்டிக்கிரி கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா அது வாழாடிட்டு போகுது வரவனாயிருக்கு <laughs> 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 வெயில கிடக்குது அந்த நேரத்துல ஒருத்தன் போய் அதை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அதுக்கு போஷிக்கிறானா அந்த நாய பொறுத்த உள்ள மீட்பர் யாரு அவதான் மீட்பர் இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதான் மனவாட்டி நம்ம ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருந்தோம் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணினவர்கள் இல்லையா சமாதானம் இல்லாம இருக்கிறவங்க நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறவங்க கடன் பரிசுல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் திக்கற்ற சூழ்நிலை அந்த நேரத்துலதான் இந்த செய்தியால தான் அவர்களை அழைத்து வந்து அவளை ஆதரிக்கிறது கிடையாது <laughs> நிப்பான் <laughs> 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 நேற்று <laughs> 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 ஒரு <laughs> உண்மைதான் <laughs> 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 நாற்பது நாள் 
அபிஷேகம் <laughs> மாறுகிறார் <laughs> 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 ஒன்று <laughs> அபிஷேகம் <laughs> 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 Oh, 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 oh,